हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे इंट्रोडक्शन टू एम एस डॉस फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी विल कवर इंट्रोडक्शन टू एम एस डॉस हिस्ट्री ऑफ एम एस डॉस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ एम एस डॉस फाइल स्ट्रक्चर ऑफ एम एस डॉस फीचर्स बूटिंग प्रोसेस टाइप्स ऑफ डॉस बूटिंग टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस एंड प्रॉब्लम्स विद एमएस डॉस नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एमएस डॉस एमएस डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम द माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर पीसी विद एक्स 86 माइक्रो प्रोसेसर दैट मीन्स जो आपका एम एस डॉस है उसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था और इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था दैट इज x86. एटी सिक्स इट इज अ कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम दैट मीन्स इफ आई एम सेंग दैट दैट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ता है कमांड्स एंटर करनी पड़ती हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट देर इज नो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक इन विंडोज यू कैन सी आइकन्स बट आपको कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट पे या फिर जो डॉस की विंडो होगी वहां पे आपको कमांड्स एंटर करनी पड़ेंगी विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट अगर आपको कमांड्स याद हैं तो ही आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन की कमांड याद नहीं है तो आप वो ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है That means कि at the time of performing operation, single user इस operating system को use कर सकता है और एक time पे एक ही task perform हो सकती है ये character user interface को use करता है That means user ने जब interaction करनी है with the operating system, तो वो characters को use करके अपने operations perform करेगा MS DOS was the most commonly used member of the family of disk operating system. It was the main choice as an operating system for IBM PC compatible computer systems during the 1980s to mid 1990s. जितने भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुए हैं उसमें सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है दैट इज MS DOS. MS DOS was gradually replaced by the systems with graphical user interface particularly Microsoft Windows jab hum MS DOS ko use kar rahe the as i already told you that this operating system is a character based operating system aapko kya karna padta hai command line based hai commands yaad karni padti hain aur agar aapko kisi particular operation perform karne ke liye command yaad hai तो ही आप वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो तो यूजर्स को ये चीज डिफिकल्ट लग रही थी सो माइक्रोसॉफ्ट कम्स विद अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन्स थे इंट्रैक्शन इजीली थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया गया था तो बेसिकली एम एस डॉस किससे रिप्लेस हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिप्लेस हो गया बिकॉज जो विंडो था वो ईजी टू यूज था easy to use means कि graphical user interface है easily user access कर सकता है किसी भी application को device independent graphics provide किए गए थे विंडोज support मल्टी टास्किंग दैट्स वाई एम एस डॉस रिप्लेस हो गया विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो से ओसो दिस इज हाउ एम एस डॉस कमांड प्रॉम्ट लुक लाइक That you have to write your command here. आपको अपनी कमांड यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी और आप जो भी कमांड यहाँ पे एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग एम एस डॉस आपके ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा अब विंडोज के केस में भी हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं आई शो हाउ टू डू दैट
if you want to open command prompt first option is press window key plus x when you will press window key plus x in the power user task menu this is power user task menu if you see here you can see two options command prompt or command prompt admin you can either open command prompt or you can open command prompt admin according to your requirement if i'm clicking on command prompt agar main command prompt pe click kar rahi hu to mera command prompt open ho gaya hai aur jo bhi commands maine enter karni hai i can enter those commands here in command prompt dusra method hai open the run command in windows with the help of keyboard shortcut hold down the window key and then press r आपको विंडो की प्रेस करनी है और विंडो की के साथ उसको दबाए दबाए उसको होल्ड करके आपको आर की प्रेस करनी है विंडो प्लस आर आपके पास रन ऑप्शन आ जाएगा नाउ हेयर यू कैन एंटर एनी कमांड टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट इन द रन विंडो आपको लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर में ये डिस्प्ले हो रही है The run window is immediately displayed in the lower left corner of the screen, where you can enter your command. So here I am writing cmd and I am pressing OK. So what will happen? Command prompt is open here. यहाँ पे command prompt open हो गया है. So I'll repeat. Two ways है command prompt को open करने के. Either you can press window key plus X. पावर टास्क मेन्यू ऑप्शन आ जाएगा वहां पे दो ऑप्शंस आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट प्लस कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन आप दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं द अदर वे इज यू कैन यूज रन कमांड ओके होल्ड डाउन द विंडो की एंड देन प्रेस आर ऑन योर की द रन विंडो इज इमीडिएटली डिस्प्लेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन वेयर यू कैन एंटर सी एम टी to open command prompt so this is how your command prompt looks like so this is command line interface where you have to enter your commands in the form of text in the form of single english simple english aapko yahan pe kya karna hai apni commands enter karni hai it's a black box so within the black box what we are doing we are ready to enter the commands सो लेट से अगर हमें क्या करना है फाइल एक्सप्लोर ओपन करना है बेसिक कमांड्स डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले अगर लेट से मुझे फाइल एक्सप्लोर ओपन करना है तो मैं क्या टाइप करूंगी कमांड प्रॉम्प्ट में स्टार्ट एंटर करूंगी सो आफ्टर दैट आई पुट अ स्पेस स्टार्ट के बाद मैं एक स्पेस दूंगी अगर मुझे कुछ प्रोग्राम फाइल्स ओपन करनी है विद द हेल्प ऑफ कमांड फ्रॉम आई यूज द कमांड स्टार्ट स्टार्ट के बाद मुझे स्पेस देना है और अगर मुझे फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है आई राइट एक्सप्लोरर उसके बाद आई एल प्रेस एंटर एंड यू विल सी फाइल एक्सप्लोरर विल बी ओपन है फाइल एक्सप्लोरर आपका ओपन हो जाएगा उसके बाद लेट से आई वॉन्ट टू यूज कैलकुलेटर For calculator, I'll again write start. Start लिखूंगी Start के बाद एक space दूंगी Calculator open करना है मुझे और calculator के लिए command है सी ए एल सी सो कैलकुलेटर इज ओपन हेयर एंड आई कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन लाइक इफ आई वॉन्ट टू परफॉर्म सम मल्टीप्लीकेशन आई कैन परफॉर्म दैट मल्टीप्लीकेशन हेयर so this is how to open calculator with the help of command prompt next is if i want to use notepad and i want to open that notepad with the help of command prompt so i will write start and notepad press enter so notepad is open here i can write text okay next is If you want to open MS Paint, so to open MS Paint, write start, put a space, and then write MS Paint. आप MS Paint की हेल्प से जो भी आपको ड्राइंग ड्रॉ करनी है, you can draw that drawing with the help of Paint. Next is 
if you want to open a new window of command prompt. So what you have to do, write start, put a space, write cmd. This command will open a new window of command prompt. So here you can see, हमारे पास एक new window आ गई है command prompt की. So I, I'll close this window. After that, if you want to open Windows Media Player, write start, put a space, write command as WM Player. WM stands for Windows Media. Press enter and Windows Media Player will is, is open here and you can play music. If you want to open Task Manager, for Task Manager, write command start task manager t a s s x m g r so task manager is open here so the, these are basic commands to open program file program files with the help of program name into the command prompt agar aapko file system name ki help se agar aapko files open karni hai to aap command prompt mein aake ye cheeze now after that we will do some basic commands let's say first i'll write a command dir 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 command kya karti hai dir command display karti hai list of files and sub directories in a directory agar aapko dekhna hai ki ek directory ke andar kaun si files aur sub directories present hai so you can use dir command Press enter. So here is the list of all the files and subdirectories present in a particular directory. Or specify karne hai ki basically kons kya hai ye sari ki sari directories hai. Uske baad agar aap command prompt ko clear karna chahate hai ki aapne bohat sari commands likh li hai. Or aap apne command prompt ko clear karna chahate hai. Uske liye command hoti hai CLS. CLS will allow user to clear all the contents on the screen and leave only a prompt. क्या करेगी CLS command? आपका जो command prompt है उसको clear कर देगी और clear करने के बाद आपको एक खाली command prompt देगी. CLS press enter. So what happened? आपका जो command prompt है उसमें जो भी content था वो सारा clear हो गया. Next command is mkdir let's say if i want to create any directory agar maine koi directory create karni hai uske liye hum command likhte hain mkdir mkdir stands for it is used to make directories name itself suggest mkdir make directory aapko jo bhi directory create karni hai command likhenge hum mkdir space denge और आपको कमांड जो भी आपकी डायरेक्टरी का नाम देना है लेट्स से ओएस प्रेस एंटर योर डायरेक्टरी विल बी क्रिएटेड चेक कर लेते हैं हमारी डायरेक्टरी विंडोज के अंदर विंडोज यूजर्स एडमिन एंड हियर आई हैव क्रिएटेड डायरेक्टरी एज ओएस so, आप mkdir command की help से कोई भी directory create कर सकते हैं. There are number of options available with mkdir, but ये हम options बाद में discuss करेंगे. Let's create another directory mkdir ost. Okay? So press enter. Check कर लेते हैं आपके admin के अंदर. Here is another directory as mkdir let's say i want to move in a directory main kya karna chahti hu apni directory ko change karna chahti hu i want to change over to a new directory for that we will use cd command let's say if i want to use os directory what i'll do write command cd cd stands for change directory over to new directory after cd put a space write the name of the directory which you want to change over let's say i want to change over to os 
press enter so now here you get enter into the new directory os aap admin se shift ho ke kaun si directory mein enter kar gaye hain os directory mein enter kar gaye hain aur aap jo bhi operations perform karenge wo os directory ke andar hoga let's say आप इस डायरेक्टरी से बाहर निकलना चाहते हैं यू वॉन्ट टू मूव बैक वन डायरेक्टरी और यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दिस डायरेक्टरी वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू राइट सी डी डॉट डॉट एंड प्रेस एंटर नाउ यू मूव बैक वन डायरेक्टरी आप कि आप एक डायरेक्टरी से निकल के पर्टिकुलर डायरेक्टरी से निकल के एक स्टेप ऊपर आ गए हैं नाउ अगेन यू गेट एंटर इन टू द एडमिन आप कहाँ पे आ गए हैं एडमिन में आ गए हैं Okay, so these are basic commands related to command prompt. That how you can perform these in Windows. So these are basic commands. We will discuss DOS commands in detail in next lectures, coming lectures. So this is how your DOS command prompt looks like, and we perform certain operations with the help of this. Now next is history of MS DOS. Now MS DOS has been derived from an older operating system named CP slash M, and its next version is CP slash AT. In 1980, Tim Peterson developed a 16-bit operating system that was purchased by Microsoft, and after minor changes, Microsoft named it to MS DOS. जो आपका एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओरिजिनली माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप नहीं किया था ये 1980s में टिम पीटरसन थे सीटर कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के उन्होंने 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था एंड ही नेम दैट ऑपरेटिंग सिस्टम आज सी पी स्लैश एम वो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा परचेज किया गया और माइक्रोसॉफ्ट ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ माइनर चेंजेस करके उसको न्यू नाम दिया गया एम एस डॉस वेयर एम एस डॉस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट डेवलप दैट ऑपरेटिंग सिस्टम और हैव क्रिएटेड सम माइनर चेंजेस इन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डी ओ एस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम In MS DOS, we are writing simple commands in English language. हम English language में simple commands लिखते हैं जैसे अभी आपने देखा MS DOS gets loaded into the RAM where the computer is switched on and stays in the memory. जब आप MS DOS को on करते हैं तो आपकी RAM load हो जाती है में और आप जितने भी operation perform करते हैं वो RAM memory की help से perform होते हैं Next is directory structure of ms dos ms dos has an inverted tree like structure if you can see this is an inverted tree inverted tree structure hai ulta ho gaya hai structure aapka that means root directory is at the top jo aapki root directory hai wo सबसे ऊपर आती है कि इट इज एन इन्वर्टेड ट्री लाइक फाइल स्ट्रक्चर अगर आप पेड़ को उल्टा कर देंगे तो रूट कहा चली जाएगी रूट ऊपर चली जाएगी दैट्स वाई फॉर डॉस रूट डायरेक्टरी जो है वो सबसे ऊपर है दैट रूट डायरेक्टरी कंटेन्स सब डायरेक्टरीज और फाइल्स द सब डायरेक्टरीज फर्दर कैन कंटेन सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स की जो आपकी एक सब डायरेक्टरी है उस सब डायरेक्टरी के अंदर फाइल भी हो सकती है और फर्दर सब डायरेक्टरीज भी हो सकती है सो दैट्स वाई जो रूट है वो टॉप पे है फॉलोड बाय सब डायरेक्टरीज एंड द फाइल्स एंड द वे स्ट्रक्चर इज अपोजिट टू द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री इन विच रूट इज एट द बॉटम एंड ब्रांचेस एंड लीव आर एट नेक्स्ट लेवल इन केस ऑफ ट्री But in the directory structure of DOS, root is at the top. So MS DOS has an inverted tree-like file structure. There is one root directory that contains subdirectories and files. Further subdirectories can contain subdirectories and file. So root is at the top, followed by subdirectories and the file. So this is. अपोजिट टू द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री अगर आपको याद रखना है कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ डॉस क्या है सिंपली आप ये याद रख सकते हैं इट्स एन इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर 
तो पेड़ को उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ डॉस बन जाएगा जहां पे आपकी रूट टॉप पे आ जाएगी और जो लीव्स और ब्रांचेस है दे आर एक्टिंग एज सब डायरेक्टरीज एंड द फाइल्स नेक्स्ट इज फाइल स्ट्रक्चर ऑफ एम एस डॉस इन केस ऑफ एम एस डॉस देर आर मेनली थ्री फाइल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज फाइल्स आर कोर फाइल्स और सिस्टम फाइल्स ऑफ एम एस डॉस These files are msdos.sys, io.sys, and command.com. A disk containing these files is called bootable disk or startup disk of DOS. So we'll discuss these files because these files are very important files of MS DOS. First file is io.sys. io.sys file is input output system file of dos this file is responsible for managing input and output devices attached to the computer io.sys file ek input output system file hai jo aapke in, uh, input and output devices ko manage karti hai this file control input and output operations of the computer ये जो फाइल है ये आपके इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करती है और आईओ डॉट सिस का एक अदर पार्ट है दैट इज सिस एस वाई एस डॉट आई एन आई जो लोड होता है फाइल एम एस डॉस डॉट सिस की हेल्प से फ्रॉम द हार्ड डिस्क और ये मेमोरी में स्टे करता है टिल द कंप्यूटर इज स्विच ऑन नेक्स्ट फाइल इज एम एस डॉस डॉट सिस एमएस डॉस डॉट सिस इज द कर्नल फाइल ऑफ एम एस डॉस एज वी ऑलरेडी नो दैट कर्नल इज मेन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सो एम एस डॉट डॉट सिस जो फाइल है वो बेसिकली कर्नल फाइल है एम एस डॉस की इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सर्विसेज एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन बाय द कंप्यूटर यूजर ये क्लिंक की तरह एक्ट कर रही है जो भी आप इनपुट आउटपुट सर्विसेज लेना चाहते हैं या यूज कर रहे हैं एंड बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम इट परफॉर्म्स मेन फंक्शनलिटीज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल मेमोरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एंड फाइल मैनेजमेंट इट इनकेप्सुलेट्स द इंटरनल सिस्टम एंड हार्डवेयर डिटेल्स फ्रॉम द यूजर एंड अलाउ हिम टू वर्क फ्री इट परफॉर्म्स द मेन फंक्शनैलिटी and service routine of dos that are called by application program using system interrupts like we can say ki jo aapki ms dos dot sys file hai wo sare programs ko manage kar rahi hai jitne bhi execute ho rahe hain unko load kar rahi hai on the user request aur wo secondary memory mein store ho rahe hain ya fir unko main memory mein shift kiya ja raha hai aur unki execution ko initiate kiya ja raha hai जो भी जॉब एलोकेशन हो रही है ठीक है वो भी एम एस डॉट डॉट सिस की हेल्प से हो रही है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि जो फाइल है वो एज अ इंटरप्रेटर एक्ट कर सके बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम दिस फाइल इज एक्टिंग एज अ फाइल मैनेजर और इट इज प्रोवाइडिंग द फीचर ऑफ फाइल मैनेजमेंट ये क्या कर रही है डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट कर रही है ऑन डिफरेंट डिस्क ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ये अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है क्लोज करनी है कोई कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म करना है कोई रीनेमिंग करनी है किसी फाइल की ऑन द डेस्क ऑल ऑपरेशन आर कंट्रोल्ड बाय एम एस डॉस सिस नेक्स्ट फाइल इज कमांड डॉट कॉम कमांड डॉट कॉम एक्ट एज एम एस डॉस कमांड प्रोसेसर ऑल द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कमांड ऑफ डॉस आर कंटेन्ड इन दिस फाइल All these commands are actually programs created in high-level language, and they get activated when user type the particular command at the DOS prompt. It is the file which decides which task to perform when the user types a particular command. Command dot com. आपकी कमांड प्रोसेसर की तरह एक्ट करती है, जिसमें जितने भी MS DOS की कमांड है, वो होती है. जब भी आप कोई कमांड लिखते हैं तो डॉस 
कमांड की रूप में डॉस प्रॉम्प्ट के रूप में कमांड डॉट कॉम डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जब यूजर ने एक पर्टिकुलर टास्क लिखी है दैट्स वाई दिस फाइल कंटेन ऑल द इंटरनल कमांड्स ऑफ डॉस ये सारे इंटरनल कमांड्स को कंटेन करके एज अ यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है टू द ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डॉस अब अगर हम फीचर्स की बात करें तो डॉस के बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है विच मीन्स द फीचर्स फ्रॉम ऑफ वन वर्जन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फीचर ऑफ अदर वर्जन वी हैव डिफरेंट वर्जन ऑफ डॉस एंड डिफरेंट वर्जन ऑफ डॉस हैव डिफरेंट फीचर्स सो हेयर वी विल डिस्कस फ्यू मेन फीचर्स ऑफ एम एस डॉस एम एस डॉस डायरेक्टली इंटरप्रेट द कमांड टाइप ऑन डॉस प्रॉम्प्ट हम क्या यूज करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस यूज कर रहे हैं डॉस प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं और जो भी कमांड आप लिख रहे हैं उसको इंटरप्रेट करके आपके ऑपरेशन को परफॉर्म करता है एमएस डॉस एम एस डॉस कंटेन ईजी कमांड फॉर द फाइल क्रिएशन फाइल कॉपी फाइल मूवमेंट एंड फाइल डिलीशन एम एस डॉस में जो कमांड्स हैं वो बहुत सिंपल कमांड्स है इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ फाइल यू कैन यूज कैट फाइल इफ यू वॉन्ट टू अ कॉपी अ फाइल यू कैन यूज सी पी कमांड इफ यू वॉन्ट टू मूव अ कमांड फाइल यू कैन यूज एम वी कमांड फॉर डिलीशन यू कैन यूज डी ई एल कमांड दैट मीन्स देर आर डिफरेंट कमांड्स विच आर ईजी टू लर्न आप बहुत ईजिली उन कमांड्स को लर्न कर सकते हैं सी सी ए टी फॉर क्रिएटिंग अ फाइल सी पी फॉर कॉपिंग अ फाइल और कॉपिंग द कंटेंट ऑफ वन फाइल टू अनादर फाइल एम वी फाइल एम वी टू मूव अ फाइल एंड वी कैन यूज डी ई एल और आर एम कमांड टू डिलीट द होल डायरेक्ट्री नेक्स्ट इज डॉज अनेबल यूजर टू क्रिएट डायरेक्ट्रीज एंड सब डायरेक्ट्रीज टू मैनेज आर फाइल सफिशियंटली एज वी हैव सीन की डॉस क्या क्रिएट करता है डायरेक्ट्रीज क्रिएट करता है सब डायरेक्ट्रीज क्रिएट करता है ताकि फाइल मैनेजमेंट इजिली हो सके डॉस अलाउ अस टू सेट डेट एंड टाइम ऑफ द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डॉस हम डेट एंड टाइम सिस्टम का सेट कर सकते हैं डॉस हैज यूटिलिटी कॉल्ड स्कैन डिस्क दैट कैन डिटेक्ट एंड रिपेयर एरर्स ऑन वेरियस डिस्क अगर आपकी आपको लगता है कि आपकी डिस्क में कोई एरर आ गया है तो आप स्कैन डिस्क यूटिलिटी को यूज करके एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको रिपेयर कर सकते हैं ड्रॉज अलाउ अस टू बैकअप एंड रीस्टोर डेटा यूजिंग एम एस बैकअप प्रोग्राम कि डॉस भी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूटिलिटी प्रोवाइड करता है बैकअप की और रीस्टोर की जो भी आपका डेटा है आप उसका बैकअप ले सकते हैं और इन केस आपका कोई डेटा डिलीट हो गया है तो आपको आप उसको री इंस्टॉल भी कर सकते हैं रीस्टोर कर सकते हैं डॉस अलाउ अस टू रिट्रीव अ डिलीटेड फाइल यूजिंग अनडिलीट कमांड अगर आपकी कोई फाइल डिलीट हो गई है गलती से तो आप अनडिलीट कमांड यूज करके उसको दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं डॉज अलाउ अस टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ फॉर्मेटेड डिस्क यूजिंग अनफॉर्मेट कमांड कि अगर आपने अपनी डिस्क को फॉर्मेट कर दिया और अपने डेटा को रिट्रीव करना है तो इन केस ऑफ डॉज आप अनफॉर्मेट कमांड यूज करके अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं डॉज अलाउ अस टू कन्फिगर आर सिस्टम बाई यूजिंग कन्फिक डॉट सिस फाइल कन्फेक डॉट सिस फाइल को यूज करके अपने सिस्टम को हम कन्फिगर कर सकते हैं विद डॉस वी कैन परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ टास्क ऑटोमैटिकली वेन सिस्टम इज बूटेड दिस इज डन बाई यूजिंग ऑटो ई एक्सी सी डॉट बैट फाइल बैट फाइल बेसिकली बैच फाइल्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हैं कि एक बैच फाइल हमने क्रिएट कर ली है जिसमें हमने नंबर ऑफ कमांड्स लिख ली है और बैच फाइल जब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगी तो आपकी सीक्वेंस ऑफ टास्क या फिर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आपके परफॉर्म हो जाते हैं विद अ प्रोग्राम कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट डिस्क डी फ्रेगमेंटर वी कैन ऑप्टिमाइज आर डिस्क By combining small unused areas between files to form a big unused area, Microsoft 
सॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन की ऑप्शन भी देता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं जो स्मॉल अनयूज एरियाज हैं उनको कंबाइन करके एक बड़ा स्टोरेज एम एरिया बना सकते हैं जिसमें हम डेटा को फर्दर स्टोर कर सकते हैं नेक्स्ट इज एम एस डॉस हैज स्पेशल यूटिलिटी कॉल्ड हेम एम डॉट सिस जिसको हम यूज करते हैं ऑटोमेटिकली अपनी सिस्टम मेमरी को टेस्ट करने के लिए ऑन द स्टार्ट we can set different attributes for files with the help of attrib command dos provides help about the use and option associated with the particular command agar aapko koi command nahi pata hai ya uske options ke bare mein nahi pata hai to aap help command use karke help space jo bhi command hai jiske options ko aap dekhna chahte hain wo aap dekh sakte hain help let's say mkgir ke options mujhe nahi pata i can write help स्पेस नेम ऑफ द कमांड एज एम के जी आई आर और जो भी एसोसिएटेड ऑप्शन है वो आपका डॉस आपको शो कर देगा विद द एक्सप्लेनेशन ऑन द सिस्टम एक्सटेंडेड मेमरी डॉस कैन बी रन इन हाई मेमरी एरिया दिस इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम डॉस एक्सटेंडेड मेमरी को यूज करके अपने प्रोग्राम्स को हाई मेमरी एरिया में रन करता है जिससे आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है DOS keeps device drivers and programs in upper memory area. अगर DOS अपने device drivers और programs को upper memory में रख रहा है that means उनको assess करना easy हो जाएगा and उनकी उसकी performance improve हो जाएगी DOS enables a user to view the memory status by using MEM command. अगर आपको memory status देखना है तो आप simple MEM command write करके memory status check कर सकते हैं DOS prompt supports full screen text editor where you can easily create and modify text file. DOS allow us to search for a particular level up to any level on the disk. आप search operations perform कर सकते हैं in case of DOS up to any level on the disk. Next we have a DOS key command. Which is used to recall the previously typed commands. अगर आपको previously typed commands देखनी है that can be edited. तो आप DOS की command की help से देख सकते हैं This is DOS की command. In this way, जो आपका time है वो save होगा to retype commands. आपको बार बार commands retype करने की जरूरत नहीं होगी DOS की command use करके आप देख सकते हैं कि आपने previously कौन सी type commands type की थी और आप उनको execute कर सकते हैं नेक्स्ट इज बूचिंग प्रोसेस ऑफ डॉस बूचिंग आप सबको पता है कि बूचिंग हमारा मेन प्रोसेस है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेमोरी में एज सुन एज यू पावर ऑन द कंप्यूटर यू स्टार्ट द कंप्यूटर एंड कंटिन्यू यूजिंग द कंप्यूटर तब तक आपका जो कंप्यूटर है ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी में लोड होता है एंड कंप्यूटर इज रेडी फॉर द यूज सो बूचिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या है आई रिपीट की बूचिंग प्रोसेस क्या होता है जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करते हैं जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं बूटिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है और आपका कंप्यूटर रेडी टू यूज हो जाता है तो बूटिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या है इन केस ऑफ डॉस सबसे पहले आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्टार्ट होता है बूटिंग प्रोसेस में बेसिकली हम ये ये स्टडी करेंगे कि बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट कब हो रहा है वेद कंप्यूट स्टार्ट ऑन द कंप्यूटर and continues till the dos prompt is displayed booting process of dos mein mainly hum three system files ko memory mein load karte hain aur wo teeno memory system files humne discuss kari hain io.sys ms.sys and command.sys aur ye jo pura operation hai booting ka this is a step by step perform operation which is performed started performed when you start a computer loaded with ms dos first step is power on self test routine is performed sabse pehle hum power on self test perform kar rahe hain perform a functionality test on the rom program to find whether they are in the order or not sabse pehle पावर ऑन सेल्फ टेस्ट रन हो रहा है ये चेक करने के लिए कि आपकी रोम की फंक्शनलिटी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं 
ROM startup routine reads the bootable sequence from CMOS. ROM startup program kya karta hai? Bootable sequence of C CMOS complementary metal oxide semiconductor ko check karta hai and looks for master boot record. Wo master boot record ko check karke as per booting sequence specify karta hai CMOS. Mein. On finding the boot drive, boot sector is loaded into the memory. जब बूट ड्राइव आपकी मिल जाती है तो बूट सेक्टर मेमोरी में लोड हो जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है द कंट्रोल ऑफ रेस्ट ऑफ द बूटिंग प्रोसेस इज गिवन टू द कोड कंटेन इन द बूट सेक्टर फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक करना है कि फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क सीक्वेंस में है कि नहीं तो हम क्या करेंगे वी विल सर्च वी विल चेक इफ द सीक्वेंस इज फ्लॉपी हार्ड डिस्क एंड सीडी रॉम तो हम क्या करेंगे देन बूट रिकॉर्ड विल बी सर्च इन फ्लॉपी ड्राइव इफ नॉट फाउंड देयर देन वी विल सर्च फॉर हार्ड ड्राइव इफ नॉट बूट रिकॉर्ड इज नॉट इवन प्रेजेंट इन हार्ड डिस्क देन वी विल सर्च फॉर सी डी रॉ इफ सिस्टम इज नॉट एबल टू रीड द बूट रिकॉर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स देन रॉम विल डिस्प्ले नो बूट डिवाइस इज अवेलेबल एंड द सिस्टम इज हॉल्ट उसके बाद हम बूट सेक्टर्स को चेक करते हैं बूट सेक्टर्स को हम मेमोरी में लोड करते हैं और बूटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम फर्दर बूट सेक्टर को पास कर देते हैं उसके बाद जो को बूट कोड है उसको एग्जामिन करते हैं दैट बूट कोड एग्जामिन द डिस्क स्ट्रक्चर टू एंश्योर दैट एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट इफ नॉट बूट प्रोसेस विल एंड देयर ओनली एंड डिस्प्ले एंड एर In the next step, boot code searches the root directory. Boot code क्या search करता है? Root directory search करता है device की being booted from the operating system files containing the operating system. For MS DOS, it looks for three files: io dot sys, ms dot sys, and command dot com because these are three main files in case of MS DOS. उसके बाद अगर नो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड नहीं हो रहा है ये फाइल्स नहीं मिल रही हैं तो एक बूट प्रोग्राम एक एरर मैसेज डिस्प्ले करता है नो सिस्टम डिस्क और डिस्क एरर और रिप्लेस और प्रेस एनी की व्हेन रेटेड व्हेन रेडी इन द फाइनल स्टेज एज्यूमिंग दैट ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर फाउंड द बूट प्रोग्राम विल लोड दो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स इन टू मेमोरी एंड ट्रांसफर कंट्रोल टू देम जब आपकी फाइल्स मिल जाती है तो बूट प्रोसेस क्या करता है बूट प्रोग्राम उन फाइल्स को लोड कर देता है मेमोरी में और कंट्रोल सिस्टम फाइल्स के पास चला जाता है फिर आईओ डॉट सिस लोड होती है एंड कोड एग्जीक्यूट होता है आईओ डॉट सिस फाइल फर्दर एम एस डॉट सिस डॉट सिस को कॉल करती है फर्दर आपका कमांड इंटरप्रेटर कमांड डॉट कॉम लोड होता है और आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है कन्फेक्ट डॉट सिस एंड ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बैच फाइल आर लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्ट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड यूजर कैन सप्लाई कमांड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट सो दिस इज द प्रोसेस बूटिंग प्रोसेस ऑफ एम एस डॉस so this is the, here we have a diagram which shows the complete boot process that how ms do dos core, core is loaded and command prompt is loaded to the user first step here is post command then we will call, call for the rom operation bios configuration then we will shift the after after loading the boot sector or boot code we will transfer the, we will check for the files io.sys ms.sys and command.com and we will pass the control to these files io.sys will check for ms.sys if it is perfectly fine then they will check for config.sys and command.com is loaded and command prompt is available for the use to user to supply commands to the operating system so this is diagram which show booting process of ms dos next is 
types of DOS booting. We mainly have two types of booting in MS-DOS. First is cold booting. We also call this booting as switch booting. Second type of booting is cold booting. And we also call this booting as warm booting. So, first we will discuss cold booting. The process of cold booting starts when you start or power on your computer till you power off state. But when you start your computer, at that moment, your cold booting starts. As in the image show, what you are computer to do switch on. When you start your computer, when you are pressing the power switch, at that time, which booting start your computer? Cold booting start ho jati hai. When you start your computer by pressing the power switch on the system unit, the operating system is loaded from disk to the memory. Jo aapka operating system hai, for the first time jab aapka operating system load ho raha hai from the disk into the memory, that type of booting is called as cold booting. Isko hum switch booting bhi kehte hai. As I mentioned, switch booting means switching on. Switching on the power switch on the system unit. Ki system unit pe jo power switch hai, usko hum on kar rahe. This type of booting takes a longer time than hot or warm booting. Ye jo booting hai, cold booting, ye hot or warm booting se zyada time leti hai. Because for the first time jo hum disk, apne operating system ko load kar rahe from the disk to memory to zyada time usko operation perform karne mein apne booting process ko perform karne mein lagega next type of booting is hot booting the process of hot booting restarts a computer from a non response state hot booting basically kya hai hot booting mein jab aap apne computer ko restart karte hain या फिर जब आपका कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है नो रिस्पॉन्स स्टेट में है फिर उसको दोबारा से हैंग स्टेट से बाहर लेके आते हैं उस बूटिंग को हम कहते हैं हॉट बूटिंग और वार्म बूटिंग कि आपका कंप्यूटर वार्म हो गया है या फिर वो किसी टास्क को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है एंड यू नीड टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर उस टाइम पे हॉट बूटिंग परफॉर्म होती है एट अ नॉन रिस्पॉन्स स्टेट और हैंग स्टेट the computer does not respond to the command supplied by the user. जब आपका computer जो आप commands दे रहे हैं उनको respond नहीं कर रहा है, उस stage को हम कहते हैं no response stage और hang stage. इस stage में हम क्या कर सकते हैं? दुबारा से अपने computer को restart कर सकते हैं by using the reset button on the cabinet. कि cabinet के ऊपर जो दुबारा से reset button दिया है, उसको press कर सकते हैं या फिर three keys का combination press कर सकते हैं Alt plus Control plus Delete और ये आपके task manager को open करता है and from the task manager you can end the task or end the program which is not responding. So, if your computer is not restarting by pressing Alt plus delete, Control plus Delete key from the keyboard, then you must switch it from power button. अगर आपका computer Alt, Control और Delete से भी नहीं restart हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? Power button को switch off करके दुबारा से अपने computer को restart कर सकते हैं after some time. So we have generally two types of booting, hot booting and cold booting. Cold booting का process start होता है जब आपने computer को for the first time power on कर रहे हैं from the power off state. Hot booting mainly हो रही है जब आप अपने computer को restart कर रहे हैं from a non-response state. Next is types of files in MS-DOS. MS-DOS में mainly हम five categories of file use कर रहे हैं. Mainly user जो है वो concern होता है text file से. But हमारे लिए और files भी हैं जो बहुत जरूरी है for the working in DOS. First file is program file. Program file contain programs that are executed and run by your computer. Program file ऐसे programs को contain करती है जो आप जिनको आप execute करते हैं या फिर आप अपने computer पे run कर रहे हैं. There are three types of program files in MS DOS. तीन type की files है MS DOS में .com .bat and .exe file. Okay, for running 
प्रोग्राम फाइल्स आर नीडेड बाय एम एस डॉस टू रन एक्सटर्नल कमांड्स इन फाइल्स को हम जब हमने एक्सटर्नल कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है इन केस ऑफ एम एस डॉस उस टाइम पे हम इन कमांड्स को यूज करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइल्स आर स्पेशलाइज डेटा फाइल्स दीज फाइल्स आर दो फाइल दैट आर प्रोड्यूस बाय एप्लीकेशन और अ प्रोग्राम एंड वी कॉल दीज फाइल्स एज स्पेशलाइज फाइल्स these file may look meaningless to a normal user but they are very important for certain application like jab aap apne let's take an example ki aap c language mein koi program likh rahe hain aur aap apni file ko save karte hain with .c extension uske baad aap apne program ko execute karte hain to aapki jo c program ki file hai wo .c extension वो डॉट ओबीजे में कन्वर्ट हो जाती है डॉट ओबीजे इज क्रिएटेड एंड आफ्टर दैट दिस सिस्टम फाइल इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ डॉट ई एक्सी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है तीन स्टेप्स होते हैं सी प्रोग्राम में जब आप अपना सी प्रोग्राम लिख रहे हैं जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सी कंपाइलर तो आपकी डॉट सी वाली फाइल डॉट ओबीजी फाइल में ऑब्जेक्ट कोड फाइल में कन्वर्ट होती है उसके बाद वो फाइल डॉट ई एक्सी फाइल में कन्वर्ट होती है एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में तो आपको नॉर्मल यूजर को लगेगा कि डॉट ओबीजी वाली फाइल इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट दीज फाइल्स आर स्पेशलाइज डेटा फाइल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड लाइक डॉट ई एक्सी फाइल सो स्पेशलाइज फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं जिनकी हेल्प से आपकी जो एप्लीकेशन हैं उनकी आउटपुट जनरेट होती है या फिर वो एग्जीक्यूट होती है नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइल्स आर टेक्स्ट फाइल्स टेक्स्ट फाइल्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज फाइल्स इन डॉस बेस्ड सिस्टम दीज फाइल्स जर्नली कंटेन अनफॉर्मेटेड टेक्स्टअल इंफॉर्मेशन कि इसमें टेक्स्ट इंफॉर्मेशन होती है और जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में स्टोर हो रही है वो आपकी स्काई फॉर्मेट में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट होता है और एक्सटेंशन डॉट टेक्सट फाइल की एक्सटेंशन होती है डॉट टी एक्स टी कि जो भी आप टेक्स्ट सेव कर रहे हैं वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज स्काई फॉर्मेट के अकॉर्डिंग स्टोर हो रहा है और आपकी फाइल जो है उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट टी एक्स टी नेक्स्ट फाइल्स आर सिस्टम फाइल्स सिस्टम फाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड दीज फाइल्स आर फाइल्स विच आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम सिस्टम फाइल्स हमारे सिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ हार्डवेयर डिवाइस टू वर्क प्रॉपरली इस इंफॉर्मेशन मस्ट बी देयर इन अ स्पेशल सिस्टम फाइल्स ऑफ एम एस डॉस डॉट कन्फेक डॉट सिस अगर आप किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को यूज करना चाहते हैं तो उस हार्डवेयर डिवाइस की इंफॉर्मेशन आपकी एम एस डॉट सिस्टम फाइल्स में होनी चाहिए एंड वो सिस्टम फाइल होती है आपकी कन्फेक डॉट सिस्ट फाइल नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइल्स आर बैच फाइल्स वी ऑल्सो कॉल दीज फाइल्स एज बैच प्रोग्राम बैच फाइल्स आर क्रिएटेड टू ऑटोमेट द वर्किंग ऑफ द यूजर जैसे अभी हमने मैंने आपको पहले बताया कि बैच फाइल्स आपकी फाइल्स होती है जिसमें आप बहुत सारी कमांड्स को लिख सकते हैं इन अ डिजायर्ड सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में आप उनको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसको हम कहते हैं बैच फाइल दैट मींस बैच ऑफ कमांड्स विच यू यू वांट टू एग्जीक्यूट इन अ डिजायर्ड सीक्वेंस तो बैच फाइल्स बेसिकली क्या है प्रोग्राम्स है जो क्या कंटेन करते हैं आपकी एम एस डॉस कमांड्स को कंटेन करते हैं विच यू वॉन्ट टू राइट इन डिजायर्ड सीक्वेंस वेन एवर बैच फाइल इज रन द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कमांड्स इज ऑटोमैटिकली एग्जीक्यूटेड जिस सीक्वेंस में आपने अपनी कमांड्स लिखी हैं, उस सीक्वेंस में आपकी कमांड्स ऑटोमैटिकली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जो मोस्ट पॉपुलर बैच फाइल है इन डॉस दैट इज ऑटो ई एक्स ई सी dot bat file and this file is very important in dos next topic is operating system interfaces or all of we know that operating system acts as an interface between a user and hardware of the computer ki jo operating system hai wo as a interface act karta hai between user and hardware of the computer and we have two interfaces 
First is character user interface as we are using in case of DOS operating system. It is character user interface. It is CUI. CUI stands for character user interface where user interacts with computer by using some specific commands. When user ko computer ke saath interact karna hai in character user interface, to computer ko kya use karni padengi? Commands use karni padengi. The operating system that provides character user interface is difficult to learn and operate. Character user interface difficult to use karne ke liye because aapko sari commands yaad rakhni padengi jo bhi commands aap use karna chaate hai. Because in case of character user interface, koi picture nahi hoti hai ki aap picture pe click karke, icon pe click karke apne options ko perform kar sakhe. Aapko kya karna padta hai? Commands ko learn karna padta hai to perform any operation and there are large number of commands which is very difficult to learn in commands ko learn karna difficult hai. So for character user interface, sabse popular jo character user interface hai that is MS-DOS which provide character user interface for the operating system and this is how your character user interface looks like as we discuss in the start of the lecture. Next operating system interface is graphic user interface GUI. Graphic user interface provide operating system use graphics to interact with the user. In case of GUI, आपके प्यास क्या available होते हैं? Graphics available होते हैं, icons available होते होते हैं, images available हैं, buttons हैं, pull down menus हैं, text boxes हैं, जिनकी help से आप अपने computer के साथ interact कर सकते हैं. And in this era, all of we are using Windows, Microsoft Windows. Microsoft Windows is an example of graphical user interface and as we discussed in the start ki MS-DOS ko replace aapke Microsoft Windows nahi kiya tha aur uski popularity isi liye badi thi because jo MS Windows hai wo graphical user interface provide karta tha wo user friendly tha ki user easily icons ko use karke koi bhi operation perform kar sakta. और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में हम माउस को भी यूज करते हैं टू सप्लाई इनपुट टू द कंप्यूटर सो दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम विंडोज 8 जहां पे आपके पास क्या है सारे आइकंस हैं सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे आपके पास पॉइंटर अवेलेबल है पॉप अप मेन्यूज पुल डाउन मेन्यूज और सारे कंट्रोल हैं आपके पास और इजीली आप अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं इन केस ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के केस में आपको अगर आप इंटरेक्शन करना चाहते हैं आपको कमांड्स अप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी कमांड्स अप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी आप विजुअल इंटरेक्शन करते हैं for predefined commands. Predefined commands ke liye already aapko virtual interaction provide ki, ho, ki gai hoti hai in case of graphical user interface and that's why most of the users are using graphical user interface and these are popular operating system these days. Next is problems with MS-DOS that why we shifted from MS-DOS to graphical user interface based operating systems like Microsoft Windows. One of the main problem is that MS-DOS is single tasking operating system. Aapka MS-DOS single tasking operating system hai because ek time pe aap ek hi task ko process kar sakte hai. It can process only one application at a time. If you want to process second application, you want to run second application, the first needs to be closed. Agar aap ek application ko run kar rahe hai aur dousri application ko aap run karna chahate hai, to aapko pehli application ko band karna padega. That means jo aapka MS-DOS hai, wo single tasking operating system hai. Next problem with MS-DOS is, MS-DOS was not designed to handle large amount of RAM. कि MS-DOS 
बहुत ज्यादा रैम मेमोरी को होल्ड नहीं कर पाता था बिकॉज इसकी कैपेसिटी जो थी दैट इज ओनली 16, 32, 64 एंड 128 एम बी विच केम इन टू द मार्केट एंड अगर ये अपर लिमिट ऑफ मेमोरी को भी यूज कर रहा था दैट इज 64 फोर की बी तो आपके ऑपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से परफॉर्म नहीं हो रहे थे नेक्स्ट इज एम एस डॉज वॉज डिजाइन फॉर सिक्सटीन बिट सी With change in technology, 34-bit CPU came into the market, but MS-DOS underutilized the capabilities of microprocessors. Next is you can name MS-DOS file only up to eight characters as a primary file name and three character as an extension with the period. कि अगर आप अपनी फाइल को नेम करना चाहते हैं तो एम एस डॉस में आप सिर्फ एट कैरेक्टर अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं दैट मीन्स प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन जो होगी डॉट के बाद वो भी सिर्फ थ्री कैरेक्टर लॉन्ग हो सकती है जबकि इन केस ऑफ विंडोज 95 जो विंडोज डॉस के बाद आई थी या फिर उसके लेटर वर्जन में यू कैन नेम योर फाइल अप टू टू कैरेक्टर्स लॉन्ग and because of these problems microsoft developed graphical user interface which provide packages different packages and the operating system that provide multitasking that provide easy to use graphical user interface device independent graphics and which support multitasking supporting packages and that's why users shifted from ms dos to ms windows so for today's class we discussed about ms dos we discussed about introduction to ms dos history of ms dos directory structure file structure main features of ms dos booting process types of dos booting types of files operating system interfaces and what are the problems in ms dos and what are the reasons that the user shifted from ms dos to ms window or any other graphical user interface so thank you so much students keep watching keep listening